Asociația Hayastani, Hayastani Arcina Berognei, Gorzalnei Nuitian, Hayastanum America Iarăști Palatei Anumit, Gorzalnei Haman, Kiev, Tapelnei, Kajun, Karavalum, Temajov, Narkman, Masnak, Celu, Hamar. Webinar Hayastanum America Iarăști Palatei Arag, Svarman, Abrang, Teri, Tapelnei, Karavalum, Nashatan, Kajun, Hambina, Hazar, Nuitian, Neric, Mekne. Vor în patac ne bartras ne lira zic patut cel mai car dacă e vrea cu cel hai asta ni gortare ar hamai chin catarel bine pa pa ne cam parta voluționere ne arăl e vrom iuțion hai asta ni hamai palpa că vând la învăț gortan care iuțion hamai zai ne grum ande gricvat parta voluționere hamai gortac celor pe da cam volorti e val şah gergir cogmeri hed webinarin masna cu cel hasta tu mai întâvel և ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Խողովարչապետ Ավինյանի խորհրդական Տիկին Զարա Մաթևոսյանին, Փողովարչապետ Մհե Գրիգորյանի խորհրդական Տիկին Մանե Ադամյանին, փոխնախարար Իրինա Ղապլանյանի, ով կարծում եմ որ կմիանան մի փոքր ավելի ուշ շրջակա միջավայրի նախարարությունից, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածների նախարարությունից Նարինն է Ավեծյանին dar ați cântat la grădina Chakutian, e foarte tăpunerit că ar avea un varșician pet. David Shinzianin nu e varșician portaget. Marian Nadavtianin, dar ați cântat la grădina Chakutian, ați la grădina Chakutian e foarte tăpunerit că ar avea un varșician coșt care să gai în tăpunerit că ar avea un bășnic de xavor masnaget. Ha, kich ne găsne mai surva ora care Batman Khoskov n-a fi vara, ci am descăga ale Namir Khaniana. Հայաստանի ամերիկյան համաստանի հակոպյան բնապահպանական կենտրոնի տնորեն, ինչպես նաև ամերիկայի առև տրիպալատի աշխատանքային խմբի ղեկավար, այն ու հետև նույն կենտրոնի շրջանաձև տնտեսության փորձագետ հարություն � Hansna Jovina Hagahne, Inch Pesnaev, America Yaretri Palati, Pochna Hagaha, Kanel Kasni Gorza, Hamai Kimotecum, Taponeri Kayun Karavarman, Hamakar Kirum, Meng Hatuk Hirun and Kais Aste, who Muzumem Shnura Kaldutsun Haitne, Alexander Babaskine, Coca Cola Hellenic Ukraina, Ukaravarman Gorza, the manager of Kanel Kasni or Ukraina Kamporza, Taponeri. Եվ ամբողջ գործ ընթացները, որը կատարվում է այն տեղ, կանի որ իրեն գործ ընթացներով մեզանից ավելի առը չեն գտնվում։ Եվ մեր վեբինարը կամպոպի ալեն ամիր խանյանը ու կներկասնի աշխատանքային խմբի հետագա Ձանկանում եմ հատուկ շնրակալություն հայտնել Հայաստանի ամերիկյան համասանին, Եվրոպական բիզնես ասոցիացիային, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարաների միությանը, հատկապես Սուզանը Հայրապեծյանին, տաթև Հոսկը պոխանցում եմ ալեն ամիրխանյանին, Հայաստանի ամերիկյան համասանի Հակոպյան բնապահպանական կենտրոնի տնոր են։ Հնդրենում, ալեն, շնորակալ եմ։ Ենք եվ մաչ կարին է ինտրոդակշյան։ Tatev, can you hear me? Yes. Okay. Yes, yes. Mm -hmm. Okay. So um, uh, the um, this is an initiative that's been uh, in the making for some time. Amcham started uh, working on, on waste-related initiatives. The AUA Copian Center for the Environment has also been active uh, uh, with in cooperation with the government, the Prime Minister's office, but also uh, the uh, a Ministry of, of Territorial Administration and Infrastructure on waste management issues. Uh, we've done several studies, uh, the waste governance in Armenia study funded by the Swedish government. Uh, we did the uh, waste quantity and composition uh, analysis uh, funded by the Manukin Simon Research Fund. 
Now we're doing uh, two additional studies uh, in cooperation with the uh, Ministry of Territorial Administration, one on, on developing guidelines for landfill management in Armenia, uh, and, and that's funded uh, again by the Manukin Simon Research Fund. And then there is a local waste management planning guideline that we're developing. Uh, and our partner there is the Urban Foundation. I know Ms. Arman uh, is, is on this call as well. Uh, and um, that is funded by the, the Swedish government uh, through a, a facility, funding facility called uh, Policy Development Research Fund. Again, this is a collaboration between uh, AUA and the government of Armenia. Uh, and, um, and so there's a lot happening and the ministry itself is, is uh, developing the strategy uh, for waste management, municipal waste management in Armenia. Uh, and uh, there is uh, lots of attention also from the Ministry of Environment's perspective on the uh, Minamata Convention, which focuses on mercury uh, and uh, key toxic elements. So there's a lot of moving parts. And, and on top of this, there's Armenia's obligations under the uh, Comprehensive Engagement and Partnership uh, uh, Agreement uh, between EU and Armenia, uh, where there are a lot of environmental uh, kind of obligations, uh, a lot, uh, in, in, which include a lot of uh, waste management and landfill management and uh, and um, uh, uh, waste governance requirements. Uh, they uh, you know, one of the concepts, a few of the concepts that are key to our discussions are uh, polluter pace principle, which is a key component of, of waste management in, in the EU uh, framework and also in, in, in our agreement with the EU. Uh, there's also a key element of, um, you know, uh, full, uh, full cost recovery, uh, which becomes, uh, uh, you know, uh, an issue when uh, communities realize and businesses realize that someone is paying for this waste management. And uh, I am really sorry, Alan, can you hear yes. me? Uh, the interpreter cannot hear you well. He says there is an echo. I don't know why there's an echo. Um, because you have a built-in microphone. I don't know what to do about that. Um, um, do you have a headphone? I don't. No. Uh, is that still happening? The echo is still happening? Yeah, just uh, slow down and speak to you. That's what, okay. that's what okay. I'm What if you... Okay, so um, maybe you I was mentioning to try the key mute. Key elements of um, mute original uh, CEPA, audio. the agreement between uh, EU and Armenia, uh, are the polluter space Based principle, um, the um, full cost recovery uh, uh, requirements, uh, and uh, a concept that is pretty widespread around the world. But yet, Bolor Chanja and microphone, basically. And the discussion here is uh, particularly why we're so excited about this discussion, it's because in many countries, the business community has stepped up and has, has become partner in, in dealing with, with waste management. And EPR is one of those uh, approaches, schemes, where uh, the business community participates. And it, uh, it can also be a, a business endeavor in and of itself. So, uh, so uh, we are opening up these discussions in Armenia. It's very important that the business community participate in this discussion, not as individual companies. This is why uh, EBA, uh, OMBA, and AMCHAM presence is so critical because uh, often we've had experiences in the past where individual companies go start negotiating with government officials. Uh, that may not represent the industry, or that may not in, uh, represent the interests of the business community as a whole. Uh, so uh, that becomes politically very untenable and, and, and risky for governments to, to be negotiating with individual companies. Uh, but where we have trade associations and business associations collectively working on uh, 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 it may be uh, collectively working on, on coming up with a, a position on waste management uh, that is uh, working towards sustainable waste uh, management, but at the same time presents everyone's view and not individual companies. So this is why this initiative uh, is so important. We, we've all come together, uh, AMCHAM, uh, UMBA, and EBA, 
have all come together with the American University of Armenia to, uh, to figure out how we can advance a, a, a sustainable waste management uh, approach policy in, in Armenia, working with government eventually, of course, uh, but also taking into account the business community's uh, perspective. Uh, my experience in the past has been that when government doesn't have doesn't feel comfortable with knowing what the business community, how the business community will react to certain policy measure, it slows down the process quite a bit. So if the business community can organize itself and, and present a viable and fair approach to, uh, to the topic of waste management in this case, uh, then, uh, then I think government will feel much more confident in making policies. Because the last thing the government wants, want, wants to do is hurt business, uh, the economic, sec, uh, economic uh, viability of, of businesses in our need. So it's very important that the business community uh, engages in, in good faith and, 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 uh, and, and try to address a problem that we all acknowledge exists in Armenia. We do not have proper waste management in Armenia, but we're building towards that. And so we need the business community as full partners in this process. So maybe that's enough as an introduction. Thank you, Carmen. Ayo, Hayastan the Shad Pokre, you have pet Kebolo Janker and Ned the Nail, or Pisik Aroganan, Hajogutan Hasnel, Pashpanelov, and Tarapes Masnavar Sector Shire, Kanibur, your Kazakhs and Yerikt Vaganitzi Dagorts Value, at Hamadzaina Gide, you have. Hatuk or is Rakan Karkabur Nerkalinen, Varunk or Narabore, Shah Kanchini, Ebuzmek, Manket Protestnerits, Aveli Araj Kinal, Yev Rekavarel Protestner, Amagor Saxelov, Bolo Shagir, Kormedi Head. Aishum Hoskatali Seng, Harutsunal Petianin, Hastani American Hamasani Hakopian, Napapanakan Kentronish or General Zeftan Testam Portsaget. Of Kanerkas near her on his Rutsune, if Karabarman, Hamakarke, Hatkap is Patetaurman, he business Yarachat, I'll tap on Neri Hamar, or in a cart, a drug in Limebat Patas Hanat Rutsune, Kamarakans, Kazbunkov, Stefats Hamakarke, Yevalen, Hansem Harutsun, Snorakouts and Kanajan, Barry Bolorin, yes, Unem Tasn Hingrope. Hakaportem is Bavagan Lina Zaval Teman, Teravorele Tasni Gropem, Spesalina Hakishnashets, yes, Hakupankentronum, Hestan American Hamasani Hakupankentronum, Zbavman Taponeri Nakagzerov, Taponeri Karavarman Hetazo Tsuneri Valen, in Himnagan Focus Dae. Եվ շատ իհարկե ուրախ ալիա որ այս արտադրողի պատասխան տվության են լայման համակարգերի ներդրում հայաստանում ցանց ոնց որտես սկսում է մեզ թափառնել եւ ինչպես նա շվեց բիզնեսի մասնավոր սեկտորի մասնակցությունը շատ շատ կարևոր աստեղ որտեղ հիմնական թիրախային խումբն է կանոնում լավ ուրեմն շատ հակիրճ անցնենք մի հատ քանի որ կարծում եմ բոլորը չեն որ ծանոթ են այս համակարգերին մեր մոտել բնական բարձանորությունը թե եւ մենք շրջան առել ենք մի փոքր տենս բան փեջեր այս թեմայով բայց մի քան խոսքով ներկայացնեմ ինչ է իրենից ներկայացնում իմ իմ ընդհանուր զեկուցական խոսքս կվերաբերի դրան ինչ է արտադրողը պատասխանատվության լայնումը այդ համակարգի նպատակվում է ինչպես են ընդհանրապես գործում այդ համակարգերը եւ մի քանի առանձնահատկություն այդ համակարգերի մասին ու հայաստանի հայաստանում այդ ապ համակարգի ներդրման կարգավիճակը թե օրենսդրության թե ռազմավարությունների մակարդակով հա ուրեմն Ինչ է ապըն նախ ասեմ տարբեր ուրեմ թարգմանությունը հայերեն արտադրողի պատասխանատվության ընդլայնումը ինչ դեր անգլերեն դա հնչումա որպես արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվություն հա extended producer responsibility 
մեր մոտ թարմանվել է գոնային ռազմավարության մեջ որ մշակվել է թարգմանվել է որպես արտադրողի պատասխանություն ընդլայնում հա կարճ ապ է համակարգ ասենք հա ուրեմն սա իրականում արդեն 10-ից 15-ից ավել տարի գոյություն ունեցող մոտեցում եւ համակարգ է աշխատող հիմնականում եվրոպայում եւ ամերիկայում որտեղ ուրեմն այն ապրանքների որոնք թափոն առաջացնող այսինքն որոնք հիմնական պրոբլեմատիկ եւ թափոն առաջացնող ապրանքներ են կամ ինտենսիվ թափոն առաջացնող ապրանքներ են դրանց ուրեմն թափոն դառնալուց հետո այդ ապրանքների ուրեմն կառավարման արդեն որպես թափոն կառավարման բերը համայնապետարաններից տեղափոխվում է արտադրողի հենց այդ ապրանքը արտադրողի վրա ինչնա դրա ինչնա դրա հիմնական բանը որ իրականում ի վերջո այո համանկարտարաններն են վճարում այդ կառավարման համար եւ պլուս եթե այդ կառավարումը թերի է դրա բնապահպանական ազդեցությունները եւս մնում են ոնց որ թե օթում եւ են ոնց որ էքստերնալ էքստերնալ քոստերով հա էքստերնալ քոստերով արդեն վճարվում է եւ կառավարվում է դրանց բնապահպանական ազդեցությունները այսինքն ուրեմն արտադրողը ստացվում է որ ինքը պատասխանատու է իր ապրանքի իր ստեղծած արտադրած ապրանքի համար նաև երբ որ այդ ապրանքը արդեն թափոն է դառնում պետք է նշել որ ստեղ խոսքը գնում է եւ արտադրողների եւ ներմուծողների մասին կան որ լիքա ապրանքներ ներմուծվում են եւ շատ արագ թափոն են դառնում կամ դրանք թափոն են առաջացնում ասենք փաթեթավորման տեսքով հոսքը պիտի գնա նաև ներմուծման մասին, հա։ Եվ պետքա շատ շատ կոնկրետ հասկանալ, որ այս համակարգերի մասին երբ որ հոսքը գնում է արտադրող պատասխանություն ընդլայնման, խոսքը գնում է հեծ սպառողական թափոնների մասին։ Այսինքն արդեն սպառված ապրանքի մասին է խոսքը։ շատ կարևոր է այսինքն նշել, որ սա արտադրական թափոնների մասին չի հիմնականում, հա։ այսինքն արտադրության ժամանակ ինչ որ թափոններ առաջացած հիմնական չեն մտնում այս այս համակարգերի մեջ այսինքն հեծ սպառողականն է եւ ի վերջո այս համակարգերը երբ որ արդեն կատարյալ ձևով եթե գործում են դրանք անհրաժեշտաբար խրախուսում են կանաչ դիզայն այսինքն խրախուսում են արտադրողին արտադրել այնպես այդ ապրանքը որ դրա արդեն թափոնը շատ հեշտ կառավարել է լինի քանի որ հենց արտադրողն է որ պատասխանատու է լինելու այդ թափոնը եւ հավաքելու համար եւ վերամշակելու համար թափոնների հիերարխիայի մասին եմ ուզում ասեմ քանի որ դա է գերնը պատակը այս STP ուրեմն համակարգերի ներդրման շատերը ծանոթ կլինեն, բայց սա որպես արդեն հիմնարար սկզբունք օգտագործվում է շատ վաղուց, արկա է ուրեմն եմ եւ զարգացած երկների ուրեմն օրենց դրության մեջ եւ թափոնների կառավարման հիերարխիան է կամ թափոնների հիերարխը, որը ուրեմն նախև առաջ առաջնահերթություն է տալիս թափոնների կանխարգելման, այսինքն ինչպես անել, որ թափոն չառաջանա ես ստեղ տեսնում եք ուրեմ այսինքն սա ապրանքի մակարդակում է լինում հա երբ որ արդեն արդեն տեղ չկա այլ կանխարգելու խոսքը գնում է արդեն վերօգտագործման մասին դա երկրորդ առաջնահերթությունն է եւ տեսնում եք որ վերամշակումը կամ նյութի օգտահանումը ինքը երրորդ առաջնահերթություն այսինքն դրանց առաջ գործ պիտի արվի թե կրճատման առումով թե կանխարգելման առումով թե վերօգտագործման առումով հա եւ դրանից հետո արդեն վերամշակումից հետո նյութի օգտահանումից հետո այսինքն որնակ պլաստիկ կամ ապակի կամ երկաթ դրանք օգտահանելու ուրեմն օգտահանելուց արդեն մի փոքր ցածր առաջնահերթությունն է էներգիայի օգտահանումը այսինքն եթե հնարավոր չի թե վերամշակել է թե վերօգտագործել է թե կանխարգելել է առաջնահերթություն է դառնում ասենք էներգիայի օգտահանումը կամ սնուցման օգտահանումը հա չգիտեմ օրգանական թափոնների մասնախոսքի հիմնական որ գնում են 
դարնում են սնուծում, սնունդ կամ օրինակ էներգիա, բիոգազ եւ այլ վառելիքներ։ Եվ ամենա վերջի բանը, որ ուրեմն հրաֆուսում է անել եւ չի հրաֆուսում, այսինքն դա տապաների վերացումն է, այրում, թաղում, չի գիտեմ, վնասազերծումից հետո եւ այլ։ Այսինքն այս հիմնարար սկզբունքն է, որի որնել հենց նպատակն է նույն EPR-ի, հա, ապա-ի արտադրողի պատասխանությունը լայնման ի վերջո։ Հիմա տեսեք ինչպես է անդրադառնում։ Կրկին, եթե կանխարգելման մասին ենք խոսում, ինչպես նշեցի, որնակ արտադրողները իրանք շատ ավելի խրախուսված կլինեն, այնպես դիզայն անել իրանց ապրանքը, որնակ փաթեթավորման դիզայն այնպես անել, թե պակասացնելու առումով, թե դրա դիզայն առումով, որ դրա հետ հավաքումը շատ ավելի հեշտ լինի, էֆեկտիվ եւ էժանի հարկ է, եթե դա լինելու է իրանց պատասխանատվության տակ։ Օքե, ինչպես է գործում պրակտիկան, ինչպես են գործում ապա համակարգերը։ Սա սխեմաներից մեկն է իհարկե, մի անգամ ես ուզում եմ նշել, որ սա այդ գոյություն ունեցող սխեմաներից մեկն է, որտեղ շատ-շատ տարբեր են, բայց հիմնականում ինչա կատարվում ձախ ներքևի անկյունում արտադրողներն են կամ ներմուծողները, հա, որոնք ապրանք են ապրանք են դնում շուկա։ Սա շատ կարևոր տերմինաբանություն է ստեղ եզրույթը շուկա դրված ապրանքների մասին է խոսքը հիմնականում արտադրողի պատասխանատվության ընդլայնումը վերաբերում է այդ դեպքերին ես արտադրել եմ կամ ներմուծել եմ ապրանք ես տեղադրել եմ դա շուկա վաճառել եմ սպառվել է դա անհրաժեշտաբար առաջացել է թափոն հա այդ հետ սպառողական ապրանքը ինչ է տեղի ունենում կամ ինքը քաղաքապետարանի կողմից ախպանության համակարգով կամ այլ ձևերով ինքը գալիս թափոն արդեն վիճակում հավաքվում է գնում է ցավոք սրտի հայաստանում հիմնական գնում է ախպավայր որոշ մասը գնում է դառնում է եթե դա վտանգավոր թափոն է օրինակ դա վնասազերծվում է հա տեսնում եք ներքևում վտանգավոր եւ այլ տեսակի թափոններ վնասազերծվում են կամ դրանք դառնում են երկրորդական հունք այսինքն կամ վերամշակվում են դառնում են երկրորդական հունք եւ նորից մտնում են արտադրական process, հա, դա իդեալական բանում։ Հիմա տեսեք, ապա են եւ որ աշխատումը արտադրողի պատասխանատվության ընդլայնում եւ որ աշխատումը այս օղակը որոշ ապրանքատեսակների համար, այդ պետքա շատ կարեւոր է նշել, որոշ ապրանքատեսակների համար, այդ որոշը հաստատվում է կարավարության կողմից այդ քաղաքականությունները մշակում են եւ այն ապրանքների մշակում է ապրանքների ցանկ, որոնք ենթարկվում են այս համակարգին, հա։ Ուրեմն այդ որոշ ապրանքները ասենք թե պլաստիկ շշեր, այս STP պլաստիկ շիշ, STP ապակի շիշ, անվադող եւ չգիտեմ, այլ ապրանքներ, հա, որոնք նպատակահարմար է մտնել այս համակարգի մեջ։ Դրանք դառնում են արդեն տեսեք արտադրողի եւ ոնց որ այս ամբողջ համակարգի մեջ մի հատ էլ նոր շղթայ է ավելանում արտադրողը արդեն ուղղակի օրեն դառնում է այս շղթայի մաս որը ճիշտ հակառակներ սկզբում հա արտադրողը չի էլ իմանում ինչա լինում իր արտադրած ապրանքի հետ եւ որ դա դառնում է թափոն հա ասենք անվադողերը շատ լավ օրինակ են անվադող ներմուծողը դե չունենք արտադրություն անվադող ներմուծողը ոչ մի պատկերացում չունի կապ չունի ոչ էլ ոչ մի ինչ որ պարտավորություն ունի այս պահին մտածելու թե իր վաճառած շուկա դրած անվադողը թափոն դառնալուց հետո ինչ ճակատագրի է արժանանում հա ապա ըն հենց դա է ապահովում որ անվադող ներմուծողը այս ու հետ ինքը պատասխանատվություն է կրելու այդ ապրանքի արդեն հետ սպառողական փուլի համար հա այդ պատասխանատվությունը կարա լինի եւ գործառնական եւ ֆինանսական այսինքն անպայման չի ես միշելին օրինակ անվադող ներմուծողն եմ անպայման չի ես միշելինները գնամ ասենք 3 4 սեզոն հետո արդեն թափոն դարձա ժամանակ հավաքեմ բան տեխնիկապես տենց չի թեև կան նաեւ դեպքեր երբ որ կոնկրետ ապրանքատեսակի ներմուծողը կամ արտադրողը ինքն էլ կազմակերպում է այդ հետ սպառողական արդեն ապրանքների հավաքագրումը եւ վերամշակման ուղարկելը բայց հիմնականում դա տեղի է ունենում այսպես կոչվող արտադրողի պատասխանատվության կազմակերպության կողմից եթե տեսնում եք ստեղ ապկ է հա 
ապկեն արտադրողի պատասխանության կազմակերպությունը դա ոնց որ երրորդ միջնորդն է որը ապահով որը համակարգում է տվյալ ապրանքատեսակի հավաքելը թափոնդացած ժամանակ հավաքելը եւ վերամշակման ուղարկելը շատ դեպքերում այդ ապկեն արտադրողի պատասխանության կազմակերպ ուտությունը PRO այդ PRO-ները այդ ապկեները դրանք կոնսորցիումներ են կամ որոշ արտադրողներ ասենք մի խումբ արտադրողներ խմբային ինչ որ մի նախադեպ ձեռնություն ալինում միանում են ստեղծում են ապկ եւ իրանք իրանց միատեսակ նույն կոնկրետ ապրանքի հարցը այդ ապկ միջոցով լուծում են բայց կա նաեւ ասում եմ բան շատ դեպքերում դա անհատական բանակերում եթե ապրանքը որնակ շատ յունիկ է, յուրահատուկ է եւ այլ ասենք արտադրողներ կամ ներգրողներ չկան շուկա։ լավ, որոշ առանձնահատկություններ, հա, երբի մի քանիսը նշեցի արդեն, արտադրողի պատասխանության ընդլայնման ընդլայնումը իրականացվում է կոնկրետ ապրանքատեսակների համար, ինչպես ասացի, դա չի տարածվում ամենի չի վրա, հա։ Ասենք թե 3 տեսակի բան կարող ալինի մյուս տարի մյուս տարի եւս երեք ավելանա եւ այդպես հա որքան սակա սավակ սակավա թափոն է ուրեմն ապրանքը այդքան նրա շուկա դնելու այդ վճարը ավելի ցածր է հա այդքան այդ պատասխանությունը այդ դրա համակարգելը ավելի էժան կնեսի ուրեմն այդ ապն կարող է լինել պարտադիր եւ կամավոր այո շատ կարևոր է նշել չեմ կարող ասել քանի երկրում, բայց նման պրակտիկա գոյություն ունի, ուրեմն այդ ցանկից զատ, ցանկ որը ուրեմն արդեն ազգային մակարդակով է մշակվում, հա, պետության կողմից մշակվում է ցանկ, ինչպես ասվեց կոնկրետ ապրակատեսակների համար, բայց օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի արտադրող կարող է որոշել, որ ինքը առանց որովից է պարտավորության պետության կողմից ինքը ուզում է պատասխանություն կրել այս իր ապրանքի համար հա թափոնների համար ասենք շատ ժամանակ այդ փաթեթավորման թափոններ են ունում շատ ժամանակ հենց ըմպելի խմիչքների բաների դեպքում է սա լինում ասենք որ հայաստանում եւս գործում է սա սա անպայման չի ինչ որ մի ֆորմա ասենք կամ հայտարարություն լինի կամ այս ռազմավարությունը եւ համակարգը գործի որ սա անպայման տեղի ունեն։ Ասա սենս թե նես տեղի է ունենում, մի շարք արտադրողներ թե կուզ նրանք ովքեր ուղակի շշերը առանց վերամշակել ուղակի հետ են վերցնում գործարան, լվանում են եւ վեր օգտագործում են, դա եւս եւ շատ լավ օրինակա արտադրողի պատասխանության ընդլայնման։ Այսինքն այդ սխեմաները սենս թե նես գործում են որոշ ճապով այդ պրակտիկաները, բայց երկրներ կամ որտեղ բացի արդեն կայացած ուրեմն եւ հաստատված է ցանկից նաեւ ուրիշ ապրանքներ էլ եւս արդեն իսկ մտած են այդ համակարգի մեջ աշխատում են բայց կամավոր սկզբունքով ոչ մեկ չի պարտադրում բայց բնապահպանական իրանց գիտակցություն ենքան բարձր է որ կամ ինչ որ միջազգային ուրեմն բաներ ունեն քմիթմենտներ ունեն կորպորատ քմիթմենտներ ունեն եւ ասենք դա անում են մի շարք կազմակերպություններ հայաստանում հենց հիմա էլ դա ապը ըն կարող է իրականացվել անհատական եւ կամ խմբային ձևով հա ապկե միջոցով խոսվել դրա մասին եւ ապկեն հիմնականում արդեն կազմակերպության մասին է հիմնական համակարգում է թափոն դարձած ապրանքների տեսակավորված հավաքումը եւ հանձնումը վերամշակողներին դրա մասին է խոսվել այսինքն այդ արտադրողի պատասխանության կազմակերպությունը այդ միջնորդ ինքը ինքը չի որ հենց ֆիզիկապես հավաքողն է եւ այդ ինֆրաստրուկտուրան ստեղծող է դա ավելի շուտ տվյալների հավաքագրման համակարգման եւ հաշվետվությունների ներկայացման ֆունկցիաներ է կրում իսկ հավաքման բանը կարող են աշխատել եւ ապկները աշխատում են եւ քաղաքապետարանների հետ հա որոնք արդեն իսկ ուղակի ախպահանության բան են իրականացնում եւ ասենք այլ կազմակերպությունների հետ որոնք կոնկրետ տեսակի ասենք թղթի հավաքման հա առանձին տեսակավորված հավաքման բաներ են օրինակ անում շատ հակիրճ ասեմ ուրեմն այս ապակը ժամանակի մեջ մնալու համար կներեք հարցում ուսումը մայ որտեղ արդեն անցել եք 
աշխարում ինչքան որոնք փաթեթավորման 17 տոկոս է համակարգերի փաթեթավորմանը վերաբերում անվանդողերը 18%-ն են զբաղեցնում էլեկտրոնաների 30-ին եւ այլն այսինքն բավականին տարածված բանը հա շատ լավ օքեյ շատ արագ անցնեմ ուղակի մենք խոսվեց այս համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մասին որտեղ հենց նշված է որ մենք մինչև 23 թիվը պետք է արդեն ունենանք գործող համակարգ պատասխանության ընդլայնման համակարգ այսինքն շատ ժամանակ ունենք 3 տարին ուղակի անցել է համարյատ եւ առանձնապես շատ բան չի արվել ունենք ռազմավարություն որը տենց նախնական վիճակում է եւ ռազմավարությունը 2018 թվականն էր մշակված ուներ որոշակի գործողությունների պլան եւ հիմա այդ պլանից մի փոքր շեղումներ կան որտեղ նա պլանավորվում է ուղակի էս էս մի ռազմավար էս էս համաձայնագրի շրջանակներում անելսա այսինքն մենք ունենք 3 տարի մի խոսքով որ մշակենք թե ցանկը թե օրենք դրական փոփոխություններ անենք թե մնացած բոլոր ֆորմալ հարցերը լուծենք դրա մասին փաթեթավորման թափոնների վերաբերող ենթավորենց դրական ակտեր ունենք 2006 թվականից արդեն ունենք մի կառավարության որոշում որտեղ անգամ թիրախներ կան ասենք թե միջև 15 թիվ 60 տոկոսը մեր փաթեթավորման թափոնների պիտի ենթարկվեր վերամշակման եւ այլն բոլորս գիտենք որ նման թիրախներ մենք թիրախների չենք հասել ավելին ասեմ որ մենք սկիչի չունենք էլ մի համակարգ որով կարող ենք գնահատել թե մենք իսկապես քանի տոկոսն ենք վերամշակում որտեղ բոլորս գիտենք որ գոյություն ունի վերամշակման որոշակի պրակտիկա մեր մոտ գործառներ կան եւ այլն ես հայո ես վերջացրեցի դուք ավելի շատ ձեզ ներկայացրեցիք քան ոչ ինչ ցոցացրեցիք կներեք ինձ ներկայացրեցի լավ օքեյ ես վերջացրեցի շնորհակալություն լավ շնորհակալություն հարություն այժմ խոսքը փոխանցում եմ էլինա մարկարյանին ով ներկայացնում է հայաստանի ամիկա երկրի պալատա որպես փոխնախագա ինչպես նաև ասացի արակ սպառման ապրանքների հանձնաժողովի նախագահն է նա հիմնական շեշտը կդնի թե որքան կարևոր է իր ազեկվածությունը այս ամբողջ գործ ընթացներում խնդրեմ էլինա խնդրեմ ժամանակի մեջ մնանք անմյուտ ալ է անմյուտ միկրոֆոնը խնդրում եմ անմյուտը ապնարը բարձ ես բոլորին ես կփորձեմ շատ արագա խոսեմ այս խնդիրների մասին քանի որ մեր իրականում պանելում նաև ես հրավիրել եմ իմ կոլեգաներից մեկին ուկրաինայից որը ներկայացնի ավելի մարամասն արդեն անցած ճանապարը երևի թե բոլորին շատ հետաքրքիր կտի տեսնել թե ինչպես են այնտեղ որպես ընդհանուր հա համակարգված բիզնես աշխատել Այստեղ 3 բան եմ ցանկանում նշել, երևի թե շատ կարևոր է բիզնեսը հասկանա, որ այս ամբողջա թե օրենց դրական փոփոխությունները թե ընդհանուր արմանփապ տարբեր գործ ընթացներ միշտ բերում են ֆինանսական ռիսկերի, որ իհարկե վերջի հաշվով եւ որ այսինքն դրա մասին նաեւ խոսցարությունը եւ արենը այդ բերը ընկնում է հենց արտադրողի վրա, այսինքն արտադրող ներմուծող ըստեղ չենք առանձնացնում։ ինչ կարող եմ ասել իհարկե շատ նաև ցավալի դեպքեր կան տարբեր շուկաներում եւ որ մենք ավելի մանրամասն հա ուսումնասիրում ենք եւ տեսնում ենք որ կան որոշակի հա ապրանքատեսակներ նույն երկրներ կան որտեղ օրինակ պլաստիկը մի անգամ վա օգտագործման ամբողջովին շրջանառությունից հանած այսինքն բիզնեսի համար պատկերացրեք եթե այդ գործ ընթացի մեջ հա բիզնեսը չի մասնակցում հենց ամենասկզբից որպիսի երկխոսություն ստեղծի այստեղ կարող են կարդան հասկանալ որ ինչ որ մի օր արդեն ավելի մեծ խնդրի դիմացեք անունը որը ապրանքատեսակ կամ փաթեթավորում փոխելն է որը 
ինչպես բիզնես միջավայրն ու կողոնք հասկանալ շատ մեծ բեր կարող է նույնպես երբ հոջընդոտ հանդիսանալ արդյունավետ եւ երկարաժամկետ բիզնես գործունեության համար իհարկե այդ ամեն ամեն ինչը եւ ամենը իհարկե նորից եւս մեկ անգամ մենք վերադառնում ենք հարկային բերի եւ այստեղ եւս ուրեմն համապարփակ համաձայնագիրը մեր համար պետք է այն շարժիչ ուժ լինի եւ ոչ միայն քանի որ հիմա արդեն խոսեցինք որ կառավարությունը իր ուրեմն գործունեությունների ցանկն է ներկայացնելու ուժ տոկ որը ամբողջովին կասի թե այդ բերին ինչ պիսին կարող է լինել այսինքն դա տոննայի դիմած ինչ որ փարկ որը պետք է կիրառվի թե դա տոկոս պիտի լինի որը ամեն դեպքում բիզնեսի համար կարծում եմ որ բեր կլինի մի քանի իբարկյան ես ցանկանում եմ այդ փոխը չգիտեմ ինչի չի փոխում ներոցն եմ խնդրում չեմ հասկանում ինչի չի փոխում սլայդը դուք ինձ լսում եք ալո հարցում կան ջատեք ձեր պրեզենտացիան այո լսում եք այո հա ուրեմն տեսեք թափոնների մասին խոսեցինք ասկացանք որ իհարկե թափոնը ոչ մի այն է վերամշակելու համար բայց ասեք նաև թափոնը պետք է հասկանանք որ ինքը նաև արժեք ունի եւ ինչքան մենք կարողանանք այս համակարգ ավելի ճիշտ ներ դնենք այնքան այդ արժեք ավելի բարձր կլինի թե բիզնեսի տեսանք դնից թե ընդհանուր տնտեսության զարգացման տեսանք դնից որովհետեւ այդ թափոնը մի քանի ձևով վերամշակելուց հետո մենք օգտագործում ենք ոնց որ մենք տեսնում ենք տարբեր համակարգերում որոնք ներդրված են ավելի զարգացող երկրներում եւ իհարկե դրա համար դա պետք է տեսակ հավաքագրել տեսակապուրել եւ վերամշակել նոր բան չեմ ասում որ լուրս դրա մասին դնենք եւ ինչու համար որովհետեւ դա շատ կարեւոր է բիզնեսի համար իր շարունակական գործունեության համար կան երկրներ շատ երկրներ օրինակ եվրոմիությունում ինչև 25 թվական արդեն 90 տոկոսը պետք է հավաքագրվի եւ վերամշակվի եւ ասեմ որ ամբողջովին եվրոմիության շրջանակներում այսինքն սինգլ յուս պլաստիկ որը մեկ անգամ է օգտագործման հա թափոնն է ինքը ամբողջովին շրջանառությունը դուրս է գալիս եւ հիմա արդեն բիզնեսները քանի որ շատ ավելի ցերկ աշխատում են հա եվրոմիության հետ փորձում են հասկանալ թե ինչպես կարելի է դա իրականացնել այդ բերը հա ավելի մի քիչ մեղմացնել որովհետեւ իրան կարողանան այդ անցում այն շրջանը ավելի կոնկրետ անցնել մի քանի բար ընդհանրապես ստրատեգիաներ հետ կապված ես ասացի որ մենք պետք է փորձենք ուրեմն նվազեցնենք եւս մեկ անգամ հա ռիյուզ այսինքն վերամշակենք եւ իհարկե վերամշակենք եւ օգտագործենք սա երևի թե երեք այդ ուղություններն են որը ընդհանուր հաշվի առնելով թե ինչ ձևի ինչ կազմակերպություն կստեղծվի կամ ինչ եղանակով մենք կարողանանք դա հայաստանում իրականացնենք սա ամեն դեպքում երեք երևի կարևոր ուղություններն են որը որի վրա մենք պետք է ավելի շատ աշխատենք հա որի ուղությամբ իհարկե այս երկրորդ երրորդ երևի թե հա վեբինարն էր այն ժամանակ վեբինարներ չեր մենք նարություն ունենք հավաքվելու եւ որ մենք հավաքվում ենք այս ամենի մասին խոսում ենք որտեղ շատ կարևոր է իհարկե իրազեկություն այս դեպքում իրազեկությունը քանի որ թե բիզնեսի տեսանք ունենք թե ընդհանուր հա հանդիպության տեսանք ունենք մենք ունենք մեծ խնդիր իրազեկության չենք հասկանում դրա կարևորությունը չենք հասկանում բիզնեսի համար թե դա նախ եւ առաջա ինչ բեռ է եւ ի վերջո ընդհանուր հա շրջակա միջավայրի համար իհարկե յուրաքանչյուր երկիր պետք է իրա շրջակա միջավայրին համար հոգտանի եւ այստեղ էլի մենք վերադառնում ենք մեր բիզնեսին երկու բան նշեմ եւ այսպիսով խոսքս կփոխանցեմ մի կոլեգայում ուկրաինայից որը կպատմի թե ուկրաինան ինչպես է դա արել շատ կարևոր է որ պիզի շարնակականությունը ապահովենք եւ այդ պատճառով մենք բոլոր բիզնես ասոցիացիաներին եւ բիզնեսի ներկայացիչներին առանձին առանձին վրա վիրել ենք որ պիզի այս երկխոսությանը մեծ հետ մասնակցեն եւ իհարկե շատ կարևոր է որ պիզի մենք այդ երկխոսությունը մի մեր միասին համաձայնվելուց հետո տանենք մի ուրեմ երևի թե արդեն նստենք մի սեղանի շուրջ պետական հա ցանների հետ եւ քննարկենք թե ընդհանուր հա բոլոր հայեցակարգերը եւ ստրատեգիաները ինչպես ավելի ճիշտ կլինեն որպիսի ձևավորվեն որպիսի դա լինի ավելի արդյունավետ երկկողմանի լուծում այսպիսով երևի ես կամ փոփեմ եւ սիրով խոսքս կփոխանցեմ ալեքսին շնորհակալություն Good day to all can you hear me Yes great let me share my screen 
Mm. Can you see it? Not yet. Uh -huh. mm -hmm. Yes, now it's starting. Yes. Mm -hmm. So <clears throat> thank you for um, this great opportunity to join you to tell you a bit more about experience. I uh, visited Armenia just uh, in 2019, first time uh, in my life. I was very excited uh, by the people, by the government, by the, you know, the country overall, uh, by the nature. And uh, I found a lot of same challenges uh, for us uh, as a people living in our countries and uh, for us as a business communities working in these countries. So uh, I can tell a lot about waste management. Uh, also, I am not working only for a Coke, but I am co-chair of American Chamber of Commerce Food and Beverage Committee. Also, I am Regulatory Affairs Committee co-chair in European Business Station and first deputy on Packaging Waste Management uh, association in Ukraine. So I have a lot of contacts with the business uh, and we have a great dialogue in Ukraine um, for I think more than five years with our government addressing uh, waste management issue. So I will start you uh, from a bit of history. Uh, it, it, it's uh, not something new what uh, I will tell you and what are we talking about today. Because waste management is something what uh, developed in across all uh, world, world uh, for, I think, more than 40 or 50 years. Uh, why we are mostly speaking about Europe and their experience? That's because uh, they are ahead of uh, a lot of countries in the world. Uh, their history started in the uh, early 70s and 1970s. And they are quite uh, very well uh, developed uh, their waste management system. And um, what can you see here is uh, that a lot of countries have uh, different schemes, but mostly important uh, that it's the schemes proposed by uh, the industry to the government. If we're speaking about uh, countries when uh, the, the business community will not propose anything, in mostly of them, you can find uh, the taxation as a solution from the government because government is not uh, you know very good uh, business uh, to to start uh, management their waste uh, here is our role as a business to be a supporters to be um, a leader leaders to show the government what we can pr propose to them and uh, for sure we have a lot of experience uh, coming from Europe, how, it, uh, how they have done it, uh, what there was uh, problems, how they solve them, and uh, so we can learn and start something new in our countries. So speaking about uh, challenges, what, what our countries see, uh, mostly, uh, first of all, is uh, we don't know uh, what government will propose to us. So uh, if we don't know uh, as an industry, we don't know how to build our next steps in uh, building our business. From the other hand, if uh, we don't pr uh, propose something, uh, it will be done by other, uh, other, mostly by the government. And it's what will be uh, nothing uh, to do with the, with the waste here. Because taxation, you know, uh, it, it's not a solution. It's not a solution. Uh, it's only a way how to collect the money from the business and trying to uh, to close the gap in the in the budget. So uh, in Ukraine, uh, we find out the good opportunity not to be a blockers but be a drivers and uh, launch something uh, new uh, for for our country and uh, totally built and proposed by the industry. It's very important because industry have to be aware of what they are launching here and now. So uh, a bit of history of Ukraine, uh, how we manage it. Uh, from uh, early 19th, we have a state monopoly. It's a kind of taxation, basically. Uh, and it was not, uh, it, you know, it will be very funny to say it's not, not successful, but it was totally a collapse of all, all our waste management system in Ukraine and all problems what we have now with our landfills and littering, it's came, coming from, from this state monopoly. Uh, 
So in 2015, we, the industry, engaged, and uh, uh, after revolution in Ukraine, uh, we uh, said to the government that this state monopoly at uh, taxation doesn't work. We prove it, and uh, it created a good vacuum for us. Uh, from the one hand, it's opportunity to build something new. From the other hand, uh, to to the government to propose some new way of uh, taxing the um, the industry. Speaking about numbers, it's a bit, uh, we calculated jointly about food and beverage industry, and it was uh, more than 20,000 million euros per industry per year. So it's a tax rate, uh, speaking about what uh, government proposed uh, after they canceled previous taxation, which doesn't work, they proposed in a, in a year another one. We approached to the government saying that, uh, okay, what it will change? Uh, they say, okay, but it will nothing to change, but you will pay at least. We say, okay, but let us as a country create some uh, strategy, how we will move it, how we will address it. I was really excited that uh, Armenia has already this strategy, how, how to move, and uh, you have almost the same situation like we have. It's lack of a mechanism. So uh, we have some strategy, but how to implement it, it's, uh, it's it, the a way of thinking. Uh, so uh, this lack of mechanism uh, makes us uh, from the one hand, it's very um, threat for the business. From the other hand, it's a good opportunity to move, uh, to, to go ahead. So uh, we came up as an industry uh, with a challenge uh, ahead of us that uh, our waste management strategy is saying that uh, at 2025 we have to collect 60 percent and now we are currently a bit uh, below than 15 and uh, it's almost look like we have uh, seen in uh, European uh, countries uh, according to their circular economy directive but uh, as you can see they have much more time to develop it so uh, we have to be very fast uh, to be very uh, um, you know strict and use all uh, knowledge what we have uh, from from the eu countries to use it to imp to implement it and i want to, to emphasize here because it's very important that uh, it's not only coming from the government it's also coming from uh, from the people we have to understand that people are looking for us they understand that business have to be responsible uh, that uh, we can't just, you know, produce our goods and doing nothing with our packaging or waste, uh, which uh, will be produced after it. Uh, so the same from the government. They are watching for the business. They are trying to understand how to address this issue. And uh, the business community have to be committed and have to be very strong uh, and united to be, to be together because it's not a problem of one you know, uh, company or two companies. It's much, much wider. It's a, you know, it's a challenge uh, for all industry overall, not only even food and beverage, overall for all business uh, operating in the country. So uh, we came up uh, with that, that it's not, as I mentioned, a uh, problem of only one uh, company and we have to be united and build uh, build coalition. Uh, the place of coalition was American Chamber of Commerce. It's uh, in Ukraine, it's uh, connected more than 600 companies. And uh, more than, I think, 25 of them is uh, food and beverage only. So uh, we have a very great team, uh, policy team working in uh, American Chamber of Commerce. From the other hand, we have a lot of uh, representatives from the other companies who are very active. Uh, you can see here uh, all, all, almost on majority of the pictures, there's uh, not only, you know, some uh, specialist or experts, mostly all of them, it's uh, general managers. So they are highly dedicated and highly involved in all uh, things what are going in Ukraine, especially in waste management. So uh, who was uh, in this coalition of the study? What I will tell you a bit uh, later. We collected uh, 15 companies under umbrella of American Chamber of Commerce at this uh, study. And uh, the reason to start uh, was that all of us, uh, way or another, official or non-official, have their commitments. We are highly committed to our customers because 
in modern 21st century is not about only to sell something. You have to be uh, very, you know, uh, hunting every customer uh, to to show them that your product is the best. And the customer thinking about that, okay, uh, but after I consume your product, what will be next? What will be the next uh, stage of it? And here, uh, there was a lot of uh, talks about extended producer responsibility. Uh, it's a very good model. I'm totally agree that it's uh, it's a good basic to start. Uh, but uh, first of all, as a business, we have to understand that okay, what system, even extended producer responsibility have different types of diff or different ways how to implement. And we have to understand how it will work in, uh, in our country and how it will work with our people, of course, and how it will work on ground. So it was, uh, and how much it will cost basically uh, to, we understand how much taxation treat because it's very obvious it's proposed in the draft legislation. It's always, uh, you know, clear and understandable, but how much cost to build uh, the system, we don't know. So we came up with these companies that we have to, from one hand, be committed and understand that we have to build the system industry uh, created. From the other hand, we have to understand how to build it and how much it costs. So we engage not only multinationals, you can see here uh, also uh, our local producers. Uh, so it's not a problem only, you know, as I mentioned, one uh, type of the business, food and beverage or other, but it's uh, engaging all industry uh, inside when it doesn't matter, is it Im importer or local producer or, you know, some, uh, some small companies or big, it doesn't matter. So uh, the idea of the project was, as I mentioned, to understand what is the best model for Ukraine, how much it will cost for the business and uh, how to build it basically, uh, to came with these numbers, to came with this research to the government. Because when you approaching to the government saying that uh, we are against taxation, it's obvious business always against taxation, uh, but you have to propose to bring something. You have to explain them why taxation is not the best solution. Uh, and uh, to explain it, you have to, to have some numbers because nobody believes, you know, it's such uh, things that, uh, you know, there's something, a system working in Europe, that's all. Will it work in our country? How to work it? So uh, how, how to run it? So basically, uh, we uh, came up with 16 companies committed, highly dedicated to this question. We signed up a letter of intent that we are all in the same boat and um, started our tender procedure. So we find out that uh, there is a lot of uh, good experts, uh, multinational experts, especially from Europe. Uh, we uh, run uh, open tender and find out uh, the expert who, who was um, working for uh, European uh, extended producer responsibility or saying recovery organization for more than 20 years. Uh, so he uh, have a wide experience in it and how to how to build the system. Uh, it uh, it was Kyriakos Parpunas from uh, from Cyprus and he he came to Ukraine and uh, in August 2019 it was the first uh, kickoff meeting. Uh, after after that it collected the uh, it started the, the hardest part to collection collection of numbers. In Ukraine uh, we don't have uh, some uh, you know good uh, numbers in place because we overall have some you know uh, global uh, global numbers but our uh, waste management system is total disaster uh, so uh, it was first in ukraine uh, study which shows uh, the real numbers and on ground uh, problems what we have in ukraine so uh, basically he started from the collection of the data. He collected data from the government, from the business, from the local communities, from the municipalities. So he wrap up all the numbers together, then built some estimations based on other countries. Uh, then he came up to our pilot project. We have the pilot project of running a recovery organization in one city in Ukraine. Uh, and obviously it's uh, run by business, financing by business, and it's totally working for, uh, for one city at, uh, at, for now. 
and uh, the these numbers from there from the pilot pro project it was very very uh, important to wrap up this study because uh, the pilot project when you have something running by the business in the municipality it's showing you real numbers real problems working with the people real challenges and how to work to address them because what what i mentioned to have some system uh, globally uh, on the paper it's one hand but how it will really work we don't know after the collection of all data uh, he started uh, modeling the different uh, business cases uh, what does it mean uh, even extended producer responsibility have be can be uh, implemented in different ways with different options with a different uh, within different uh, cant uh, i mean country spread so it can be working in half country or across all country it can be one recovery organization for a country or two etc etc so there is a lot of uh, different ways how to move and he proposes um, as a final business case what what, uh, he thinks the best model for Ukraine, how to run it, and the, what is more important, he show us how much it costs for us. So we can compare, saying that what we here we have the numbers coming from this study. You can just put your uh, package in weight and uh, multiply it to understand how much it will cost for you. From the other hand, we have proposal from uh, from the draft uh, legislation uh, from the government and taxation. And uh, comparing these numbers, it can be a very interesting for a business to understand how much really uh, they can pay uh, by, by the taxation. And uh, how much, uh, what do you think uh, the numbers is? The difference between uh, taxation and recovery organization fee is three and or ten uh, or almost nine times. Why the difference uh, three, uh, from three to nine? Because it very depends on packaging mix. So for example, if you have more glass and it have uh, one, um, one price as the taxation, uh, it can be a bit cheaper to work with the recovery organization. So, it, so for example, it can be three times. From the other hand, if you have packaging mix, uh, which is non-recyclable, it can be higher price, up to ten, nine uh, time difference. So uh, it's very obviously, uh, the system run and built by the business cost for business less than ta any taxation three to nine times these numbers are impressive because uh, you have to know the taxation never decrease it always increase so nine times it just a starter year for us and the uh, recovery organization fee it uh, varies so it can move uh, from higher to lower etc and very important uh, note here that taxation never creates uh, jobs, new jobs. Every country needs uh, new business. And uh, when you're building a recovery organization or any other waste management systems, it created a lot of opportunity to, to work uh, for Ukrainians or Armenians. It's very good because uh, it's, it's look like lungs of, uh, of the country creating a new business. So uh, what we came up, what we received uh, as the outcome of, the, of this uh, huge study run by expert and uh, supported and financing by, by the industry. First of all, we understand first, uh, we made first uh, detailed research on waste management and how, to, how much really we have uh, waste in Ukraine and how to address it. Second important thing for us, it's clear and understandable business uh, plan and finance plan mm -hmm. so how much and for what we are paying third time it's uh, a third uh, point it's uh, stakeholders communication plan and roles we have to understand that business here playing a very important role but not only the business is responsible government is responsible from the one hand people responsible from the other hand so they have to be work together as a one good uh, car to to run to run the system because if people won't throw uh, their waste into the bins uh, these bins are useless that's obvious and uh, for uh, first very important uh, uh, point that uh, we got the roadmap so what does it mean how to start 
how to hire people, what people, in what cities to start, how to start, how to engage companies, how to move, etc., cetera, etc. Cetera. But there was a lot of, you know, watch out and lessons. I'd like to to emphasize only on main lessons. Uh, main lesson: uh, it's obvious you have to drive agenda, not waiting that someone will propose you some better solution. We are business. We know how to run it better. Trust me, not only better, but a cheaper for us. And we can control and operate within the system to understand how and where it goes. It's very clear for us. And we have to be uh, very um, united because it's not a problem of one company. It's the problem of all industry, all business working in the country. We more business on board, much closer we work and more cheaper for us as an industry to work together. That's the obvious too. And what we have to watch out of, of course, it's a taxation. Uh, taxation is something what can appear by the night, uh, but you have to anyway, anyhow, address it and work with it. So you have to have something as a proposal to the government to saying that taxation is bad. Not to be only blockers, but be a proposers, propose something. And of course, uh, what we have in Ukraine, it's uh, state-owned monopolies. What does it mean? When state running this business case and uh, this, this system and business only financing. So we don't have, uh, you know, it's look like sitting in the car, but not driving. You're just sitting on the back seat and enjoying the ride. And you don't know where you're going, how fast you're going and uh, how much fuel costs. And of course, it's a low engagement. You have to avoid it because um, we are all in the same boat. All industry uh, have same issues and we have to be uh, together here. And why really this matters? Uh, in 21st century, it's only way to survive as a business at, it's to, to create sustainable business. World sustainability is one of the top of the minds of every every consumer or every people living across all world now. So uh, how to build it? It's very simple. From one hand, uh, it have to be state control. So you have to be to have some legislation, better proposed by the uh, industry, not by the government, and state will oversee and control how business operates, but not involving into the process. From the other hand, business have to be committed and have their own commitments and not only commit for them, but uh, be very strict to them what you promise to your consumers. You have to understand that this issue, it touch every company, not only one, two, three or multinationals or local, it doesn't matter. It touch every company. And of course, it's the social expectations. What our consumer, what people expect from the business. And they, trust me, they expect us to be responsible. That's the main word, what I say, uh, responsible business. It's a sustainable business. So uh, that's, that's the end of my presentation. Thank you very much. I'm really excited to share our small experience. And if you will have any uh, questions, I will be more than Happy to answer them later. Kautzen Alex, zeh portsaner kautzen elu hamar. Yev hima uzmem por khoske pochansel alenin of kner kautzen el ashatan kain khambi heta ka khailere yev zeragere. Morit heta kautzen el hartu patas kham bajin chna et meng zamana kits mi poker heta meng manate bai zain o amenaini der minche va varta uneng zamana. U naev arti zok tevela uzmem. Alex Parman Abrangneri Ashatan Kain Hambian Tamnerin Shnakautsun Heitnel of Kerashatme in his Ambochen Tatskum, Armenia Mario Turanotsin, Coca Cola Hellenic Bottling Company Armenia, Makan Yerevan, Philip Morris Armenia, Pepsi Cola Bottler Advice, JTI Armenia, Bijni, Hastani American Hamasaran, Yev Germ of Group. Such Snakautsun, the Hamagortak Sanamar, Ajum, Allen Hantrum, um, Nekats Nek Merapaga Kailer. Thank you, Karin. Um, Alexander, thank you very much for your very interesting, uh, insightful presentation. A uh, lot to learn from the Ukrainian experience. Um, the key, and, and Alina, also, your points are, are, are um, you know, very critical to, to heed. 
Um, uh, key points that I took away, and I want to kind of think about these key points as we think about the next steps uh, uh, and how we want to proceed as a business community and as allies of the business community. Uh, business has to be responsible. That was a key message. Business cannot wait for someone else to make the decisions on how business should, should uh, take care of its responsibilities. Um, so it's very important for business to be proactive and that's actually was in the call uh, to action that we had on top of the agenda that business has to uh, participate proactive. Uh, and, um, and the action has to be collective. Uh, if it's only dominant, if it's dominated by only a few companies, uh, we're not going to have uh, the expected result uh, that we want. We're not going to have a sustainable result. Uh, and um, and it should not be only international companies that are uh, engaged. It should be uh, internationals, locals, uh, large, small. Everyone should be engaged in, in this process. Uh, and um, and so in, and, and so the key point is that this should not be a process for a few to be involved. We have to make sure that that everyone is involved. So with that in mind, uh, uh, we are, want to suggest an action plan, if you can, we're calling an advocacy plan, but an action plan for the collective, uh, how we want to proceed. Uh, if, if we look at the first step, uh, we kind of a major first step we took today uh, was this webinar we organized uh, uh, collectively to start laying out the issues, the challenge and the action that is needed. Um, but we also recognize that a webinar is not enough. So uh, starting from now until August, we want to make go uh, to the business community, have one-on-one -on -one meetings with company uh, CEOs, CFOs, uh, operations managers, and, and uh, see if they can join this uh, initiative to, to collectively come up with a uh, very much something similar to what um, Alexander explained was done in Ukraine. Uh, the analysis, uh, work, kind of modeling of what could be a business, uh, uh, a solution to waste management, especially on consumer goods, uh, that uh, it has the business buying and it doesn't then come as a shock as a, as a, a taxation in the form of taxation. So, uh, uh, this is one on one meetings and the hope is that the business community will be able to contribute to uh, to getting this analysis done. We need to bring international experts to the table uh, uh, and uh, the business community. Uh, uh, I know these are hard times, COVID times are hard times, but uh, we need to figure out uh, how uh, what resources we can put together. And we'll also reach out to the international community to see if they can uh, support us in this process. Uh, but a, a, a solid commitment from the business community, both time-wise, uh, uh, expertise-wise, but also some financial contribution will be essential. So this, this uh, until August, we're putting time into these one-on-one -on -one meetings uh, with, with the various uh, businesses to get them on board. Uh, and clearly with the COVID-19 uh, situation that we're uh, living through at this point, uh, what we'll have to do is, uh, is many of these will be virtual meetings. And next, uh, we uh, will summarize the uh, results, uh, uh, a letter of intent to, to send to all to uh, stakeholders. We'll develop a terms of reference for the business analysis uh, in terms of the best model for sustainable waste management in Armenia. Uh, but from a, obviously a, a business perspective and also uh, more specifically, it will be about EPR. Uh, what are the EPR models that might work best in our media? As Alexander and Harjan explained, there are different ways EPR can, can happen. And uh, we need to kind of explore the possibilities for Armenia. It's one thing to have Ukraine with the, the size of population it has, another uh, issue for Armenia uh, in terms of its, its geography and its, its size of population and all the, all the unique aspects. So it has to be tailored to the Armenian reality to, for it to be uh, realistic. So this terms of reference for this analysis, uh, we're hoping to, to uh, fully develop by, by October, have an open tender in October, November, uh, and, um, um, and, um, uh, and start the analysis, which will probably run into 2021. I don't think we can uh, realistically do any analysis less than six months. Uh, and then in December, we'll start talking about the possibilities of, of piloting uh, solutions. 
Uh, of course, we will have to depend on, we'll have to, we have to wait to the final results of the analysis, but, but uh, very much like the piloting that Alexander mentioned was done in Ukraine, uh, we're thinking it may be useful to have a pilot like that. So this is the overall kind of timeline on this EPR, exploring EPR in Armenia and linking it to sustainable waste management, linking it to business responsibility, and linking it to business leadership and, and taking responsibility in this, in this challenge. If, if the business really take, gets in on board and, and moves this forward, it will be big, big uh, positive impact on, on waste management in Armenia. Uh, from, it will have impact on our landfill uh, management, all sorts of, of uh, positive impacts will happen uh, from this. So, uh, so with this uh, kind of overall timeline, uh, well, I want to turn it to Karina and maybe next uh, open question mm -hmm. and answer and discussion. Շնորհակալություն Ալեն, ես հիմա տեսնում եմ որ Արթեմ Փոխվար Չապետ Պարոնավինյանի խորհրդական զառույցի մաթեմոսյան ներեր միացել մեզ, շրջակա միջավայրից կարծում գանանա միացել մեզ, ինչպես նա ինչպես նաև Նարինե Ավեցյանը տարածքային ծրագրերի աճակցության եւ պոշտափոների կառավարման վարչության պետը եւ Դավիթ Շինձյանը նույն վարչության փորձագետը, եթե ինչ որ խոսք ունեք ասելու խնդրեմ, բայց շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր մասնակցության համար, որովհետև մենք ձեր աճակցության կարիքը շատ կունենանք ապագայում, քանի որ Ալենը ներկայացրեց մեր աշխատանքային պլանները, պետք է լինի շատ սերտ համագործակցության պետական եւ մասնավոր հատվածի միջեւ որպիսի կարողանանք լավագույն փորձը ներդնել Հայաստանում։ Եթե ուզում եք խոսք ասել խնդրեմ, եթե ոչ, ապա կարող ենք ուղղակի առաջանցնել հարց ու պատասխան բաժնին առայժմ մենք ճունենք հարց հարցեր մեր chat window-ում այդ պատուհանում եթե կան հարցեր ուղղակի կարող եք տեղում տալ մեր խոսնակներին հարցեր չկան եթե հարցեր չկան ապա մենք շարունակ ենք մեր աշխատանքը աշխատանքային խմբում եւ ձեր բոլորին ովքեր մասնակցել են մեր այս վեբինարին կներկայացնենք աշխատանքային ավելի մարամասն պլանը ու առանձին այդ զրույցներ կունենանք ամեն մի անդամի հետ ու նորից կրկին ուզում եմ շնորհակալություն խնդրել Հայաստանի Ամերիկյան համասահանին Իդևանս պրեզիդենտի որ մեզ Կարեն Մարկիդեսի ինչպես նաև Ալեն Ամիրխանյանի եւ Հարուցն Ալտեկյանի Եվրոպայի բիզնես ասոցիացիայի There are a few questions coming up. Yeah, there are. Oh, okay, there are. Okay. Uh, but uh, let me just think and then we'll young, go to the young, questions. And, uh, um, what is happening with the Ukrainian EPR today? Uh, if you can answer that question, please. And then we'll <laughs> and, uh, again, please, if you have questions, if you could type them in, it could be in Armenian, it doesn't matter. Uh, so <laughs> <type your> <laughs> questions uh, <laughs> and we can address them. So uh, I, I will take. Uh, Alexander, you need to, you're on unmute, unmute yourself. Go ahead. Uh, yeah. What is EPR, Ukrainian EPR today? Yeah, thanks for the question. It's uh, basically, it's very obviously what we have now. After this study, uh, we started some preparational work uh, because in Ukraine, we don't have legislation in place. So we have a very good study. We have understanding how we will move further. We have some steps made. So, um, but we don't have legislation. Um, so now we expect that our government will come up with a strict legislation. And by the way, it's very important. After this study, we used the knowledge from the study in drafting legislation. Because uh, sometimes, uh, okay, it's mostly in all times, we have legislation which 
which doesn't help us to run the system. And now we have on-ground study, which help us to make some needed for us uh, changes in legislation to run the system. So uh, speaking about time frames, I do expect that by the end of the year, we will have legislation and uh, start a uh, registration of our recovery organization. Because according to the, this study, the recovery organization and EPR is the best model for Ukraine. Thank you for the question. Alex. There's another question from Misak Eduardo. As far as I understood, there are no tax benefit benefits for companies that recycle or manage their waste. Is this correct? Arjun, you might want to address that question. Uh, is this question about Armenia specifically or uh, or EPR schemes? Ayo, ayo. Yeah, Armenia specifically. Uh, uh, in short, Vera Berma, uh, Raman Peramashakman Hatan Mana, Hastan, or Jutsan, Mech Arkae, Voroshaki Kete, Arkaen, Voron Kharahusum and Veramashakum, Yev Voroshaki Artonutuner and Nahatesum at Veramashak of Neri Hamar, Kamsaka Tapon Arta Jutsan Hamar, Bites at Taponeri Orenkum at Hodvatsa, a Karikuni Pastor and Churian Taurans Dragon of the Akteri. Vorong Kapahoven et Hodvatsi Kirakuma. I think in Hodvatsa Kabas Chiash Hatum, Mesh Usnasirut Nerum, Vorosh Hartum Nerengarel, Terevas Bochmi Veramashako, Esorva Drutsam, Bochmi Artonotunis Chiokto. I stand. Not in a Snakoutsun, Hartsun, I in a Noaki Gelevishnakoutsun, Hetak Kitkanak one Hamas. Ravelkan. Artiakane has done on ESG Heights, Akarka, Arachavatsu, Napa, Vilomal, Armenjan Midope, Tatu, wherever the Tatevos Arachiner, Hantrehima, Hoskatankirens, Heto, Heto, Slav Armen. Merci. Yes, the Carson Union and Kerushina, where our Padruma High Cola. Yes, the Carson High Cola and Kerushina. Union and Kerishina, where are the Dume, Haikola, Afrankanisha? Remy is the Carson. It was a Chunerek and Erek, uh, Yetis Petarvate, a very theoretic for such Chunerem, a Europa Patil Shat Lava, but European, European, Hyastan, Hyastan, their Zardaka, Yerkanere, Verchi, Verchi, Sabu. Սանկությունն <laughs> Amandere Vodere, Save Guinea Tarahima Kanakini, Tokoka, Amandani, Volimesh Chief, as a classic Volimesh Chief Cook, Aradana, yes, Hasta, Hamas Vazan, or thanks Yetabani, Kawa, Miam Sameche, Ekwan Sameche, yes, Tarahmech, Jover the Sovori, Udani, yes, yes, at Kampusune, or Hastan, normal net, Hapuner, normal Taravan, Yeva, Yeva. But there are a charcat, a belia, a sovatisam, a salis and get to talk of a caloga in alo, Ura de Numetova, Tadinuma Opsi Nalogo, Hashkin, a take to talk of the Chidinuma and Zinu Sovite, with Povachi of Tagotum, Hapone, Taravailu Hamar, and Chiama and get to talk of the Tali, yes, Chempaski. Yes, Tonkret, yet a integral Aranz in Hashki, Tasaida, a Pova de Numa Aranzi. Eight Albera Kogoro do to make Shadwek, yes, Arachar. Of Petitun Mes Ramadri, Amen Gordari, of Ramadri Yerkumetar Param, Yet me had Sapon. He could take off and perform. Um, Shra Kautun, uh, Tatun, um, the Gankel, yes. What is Osman? Petra Mikich, Mark Sensasen, Yakan, Petra Yakanichun Hasana, Vordeva, Yerbana Vordeva. Since I and Kafkaski planetary, Shatla, Ban, Kenaska, Asma, Zilani, Ivaz Murnesti. Sankutune Shata, but Smihati Yakanusan Napetna, Westerva Drutsam, 
ես հիվանդության ժամանակ իսկում է ավելի կարևոր բանական քանի թափունները Շնորհակալություն թաթուր մենք հաշվի կառնենք մենք կարող ենք առանձին հետո զրույց տալ որպիսի չարաշահենք այլոց համբերությունը արդեն պարզեց ձեր դիրքորոշումը շատ լավ մենք հետագայում կարող ենք նորից հանդիպել եւ առանձին քննարկել սա Արտուր ջան եթե հնարավորա Արմենին մարտիրոսյան խոս կտանք հետո խնդրեմ Արմեն Ես որպես փաթեթավորու մարտադրող ընկերության ղեկավար 2001 թվականին սովորեցի Գերմանիայի փաթեթավորման ինստիտուտում եւ այս հարցը այն ժամանակվանից ինձ համար շատ կարևոր դեր է ունեցել բայց քանի որ հայաստանում ոչ մի շարժ այս բնագավառում չի եղել այդ ուսումնասիրել եմ հիմնականում եվրոպական շուկայի կամ այլ շուկաներում որտեղ որ կա Ես չեմ հասկանում ինչի է հարկ գաղափարը մտնում, երբ որ սա աշխարհում կա այդ կանաչ կետ գաղափարը, ինչը նշանակում է, եթե ես ուզում եմ իմ փաթեթի փաթեթը փաթեթի վրա այդ կետ լինի, իսկ առանց դրա ես չեմ կարող մտնել առևտրային ցանց, նշանակում է ես պետքա այդ համակարգի հետ, հիմա դա կոչվում է պետություն թե այլ բան էր, հիմա կճշտեմ, այդ համակարգի հետ ունեմ պայմանագիր, որ այդ պայմանագիրի նշանակում է որեսին փաթեթը փաթեթի ուտիլիզացիայի համար ես արդեն վճարել եմ այդ կանաչկետը դա նշանակում այսինքն բայց սա վճարա սա հստակ վճարա այդ ախպահանության կամ չգիտեմ ավելի գլոբալ ռոցեսը կառավարողին որ ինչ եմ ինչ չեմ ասում պետություն որովհետև օրինակ Գերմանիայում դա կոչվում է դուալ համակարգ Գերմանիայի դուալ համակարգ ակցիոնական ընկերություններ հզոր ընկերություններ Կոկակոլա, Պեպսի եւ այլն բոլոր իրար հետ BMW, Mercedes միավորվել են սարքել էին ակցիոնական ընկերություն որը որ շահ չեր հետապնդում բայց երբ որ այդ տարին շահութաբեր էր լնում իրանք դիվիդենդներ էին ստանում եթե վնասաբեր էր լնում հակառակը օգնում էին բայց իրանք ստեղծել էին ձեռնարկություններ աղբամշակման եւ իրանց մեծ խնդիրն էր 50000 աղբա վայրը գերմանիայի ուտիլիզացնել այն տարի երբ որ ես սովորում եի այնտեղ 2001-ն էր արդեն մնացել էր 50 բայց ամենա խոշոր աղբա վայրերը գերմանիան խնդիր ուներ աղբից ազատվել բայց դրանց հետո վաճառեցին մի ամերիկացու այդ դուալ համակարգը եւ նա արդեն որպես մասնավոր բիզնես շարունակեց այդ գործը անել ուզում եմ ասել ինչի ենք մենք խոսում հարկ հասկացությունից որը որ համընդհանուր է բիզնեսի համար այլ ոչ վճարից եթե ես արտադրում եմ հյութ ես կվճարեմ իմ հյութի փաթեթի համար եթե դա պլաստիկ է կվճարեմ մի գին եթե դա ապակեշիշ է փոխարին ողք կվճարեմ մեկ այլ գին եթե դա բան է թուղթ է կվճարեմ երրորդ գինը Այսինքն դա բիզնեսի ծախս է, որը որն ապետքա հոգա, որովհետև ես արտադրում եմ հյութ, նշանակում է ես պատասխանատվություն եմ կրում նաև այս հյութի շշի համար, չէ որ ես տեղի շահույթ եմ ստանում։ Ես այս հարցը սա է, ինչի հարկ, այլ ոչ թե վճար։ Շատ լավ, մենք դա նորից կարող ենք առանձին աշխատանքային խմբում քննարկել, որովհետև դա դեռ եւս որոշված չի։ Եվ հարկը հնարավոր է այս պրոցեսի մինչև 2023 թվականը ողակի բիզնեսները կհավաքվեն եւ կ եթե պետք է հետազոտություն եւ այլն եւ մոդել կմշակեն թե ինչա լինելու եթե ոչինչ չարվի հնարավոր է հարկ լինի բայց տեսեք էլ ուսուցում հազարները ուսուցում we're recording all these questions and and uh, and we will be addressing them uh, and and throughout the whole process so we don't need to solve all the issues here it, it just, mm-hmm. we thank you that you're raising the issues uh, and we will have to address them um, in in due course shot love shnakatsun artur khntren artur sahakya okay es parzapes uzum e artzagan ki tadevos ivanin bet lav me zhamanak chunen kamel et aranzi ha հալա օքե ավելի լավ է աշխատանքային խմում շատ լավ քանի որ արդեն համարյա ժամանակը լրացելա ու այլ հարցեր մենք չունենք ուզում եմ նախև առաջ խոսնակներին մեր շնորհակալություն հայտնել ու ինչպես ասացի հայաստանի ամերիկյան համասանի իդեմս պրեզիդենտի քեկերեն մարկեդեսի որ կարողանում է մեզ աչակցել ալեն ամիխանյանի հարությունի հետ համատեղ եվրոպայական բիզնես ասոցիացիայի դեմս Դիանա Սարմովայի շնորհակալություն Դիանա քո 
օգնության ու համագործակցության համար Հայաստանի արդյունաբերողներ եւ գործարարների միությանը իդեմս Պարոն Էդուարդ Քիրակոսյանի եւ Սյուզանա Հայրապետյանի ինչպես նաեւ Տաթևիկին Հարոյանով տեխնիկական մասը մեզ աչակցեց եւ օգնեց որպիսի այս միջոցառումը կազմակերպեն Կանահիտին անին անուշին եւ լուսինեին ինտիմից արդեն շնորհակալություն եթե այլ հարցեր չկան չենք ուզում չարել այլ կարելի է ես երկու բար բարձակես խնդրեմ եւս մեկ անգամ ես ցանկանում շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր խմբի անդամների քանի որ արդեն երկու տարի ամեն կես խումբը ստեղծեցինք եւ աշխատեցինք արդյունը որ գործ ընթացը իհարկե հեշտ գործ ընթաց չի այս մարտահրավերը մոտ մենք ստանձնել ենք պիտի տեղաս ցնենք շատ ուրախ եմ նաեւ տեսնելու որ մեր պետականացաների ուրեմն ներկայացիչ չլինի այսօր մեզ միացան քանի որ եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ կրկնել որ սա երկկողմանի աշխատանք է որը մենք ցանկանում ենք տանենք ինչքան որ հնարավոր է ավելի արդյունավետ իսկ վերջից կոմենտն է գլինի որ իրականում սիստեմների հետ կապված թե դա վճար է հարկատեսակ է եւ ինչ ձևի համակարգ է դա իհարկե միշտ պարզ է լինում երբ որ արդեն ավելի խորը վերլուծություն է իրականացում էքսպերտների կողմից դրա համար այդ հարցին իհարկե մենք դեռ պատասխան չունենք բայց ունենք մի իրողություն որ մենք ունենք արդեն ստորագրված համաձայնագիր որը ընդլայնված համաձայնագիրն է որը մեզ վաղը ուսուր հնարություն է տալու եթե ոչ հնարավոր ցնապաստիպելու է որպիսի մենք կարող անանք համապատասխան ենք այդ պայմանագրերին որը մենք միջազգային համակարտակով ստորագրել ենք շնորհակալություն բոլորին մահթում եմ բոլորին արդյունավետ օր ես կարծում եմ որ մենք այսպիսով կշարնակ ենք աշխատել մեր աշխատանք այն խումբով եւ նույնպես ալեքս շատ շնորհակալություն մարամասն ներկայացնել ուկրաինայի փորձը եւ եւս ցանկանում եմ նշել որ մենք տարբեր շուկաներ ու կոկակոլա երկ է ունենք նաեւ տարբեր փորձեր որը եթե հնարավորության եւ ցանկության դեպքում եւս մենք ավակ ներկայացնենք եւ այսպիսով շնորհակալություն լավ լավ աշխատանք այն օր բոլորին շնորհակալություն շնորհակալություն կարինն է ամենակարևորը ճիշտ է որ դուք եք կարևոր բայց շատ շնորհակալ եմ լավ օր ձեզ բոլորին Thank you goodbye. Thank you Alex bye bye. Bye bye.